அனுசரணை பெர்ன் மற்றும் சூரிஜ் மாநகரில் அத்தியாவசிய உணவுப் பொருட்களை மலிவு விலையை பெற்றுக் கொள்ள இம்போர்டாஸ் கேஷன் கரி ஜாலில் திடீரென மயங்கி விழுந்து உயிரிழந்த சிறுவன் ஈஸ்டர் தாக்குதலுக்கு பொறுப்பேற்க முடியாத முன்னாள் ஜனாதிபதி மின்சார பட்டியல் தொடர்பில் ஜனாதிபதி கோட்டா வய வெளியிட்ட தகவல் வவுனியாவில் பால்களுடன் சென்ற நபர்கள் அட்டகாசம் விலை உயர்ந்த நாய்கள் திருட்டு யாழ்வட மராட்சியில் பால்வட்ட குழு அட்டகாசம் அடித்து நொறுக்கப்பட்ட வர்த்தக நிலையம் இருவர் வைத்தியசாலையில் யாழ்ப்பாணத்தில் திடீரென மயங்கி விழுந்த சிறுவன் ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது நேற்று முன்தினம் வடமராட்சி அரியாலை பிரதேசத்தில் மூன்று வயதான சிறுவன் வீட்டிலேயே மயங்கி விழுந்து உயிரிழந்துள்ளார் காய்ச்சலினால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த சிறுவனுக்கு தேவையான வைத்திய சிகிச்சை வீட்டிலேயே வழங்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் திடீரென வீட்டில் மயங்கி விழுந்துள்ளார் மயக்கத்துடன் அவர் பிரதேச வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில் அவரது நிலைமை தீவிரம் என்பதனால் யாழ்ப்பாணம் போதனா வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் உயிரிழந்த சிறுவன் தொடர்பில் பிரேத பரிசோதனை மேற்கொண்ட வைத்தியர் கீழே விழுந்த போது தலையில் ஏற்பட்ட பாதிப்பு காரணமாக அவர் உயிரிழந்துள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் உயிரிழந்த சிறுவனின் உடல் பெற்றோரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் போலீசார் விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் ஈஸ்டர் தாக்குதலுக்கு பொறுப்பேற்க முடியாத முன்னாள் ஜனாதிபதி ஈஸ்டர் தாக்குதலுக்கான பொறுப்பை தான் ஏற்க முடியாது என முன்னாள் ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன தெரிவித்துள்ளார் பிரபல செய்தி சேவைக்கு வழங்கிய நேர்காணலின் போது ஈஸ்டர் தாக்குதல் குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது இதற்கு பதிலளிக்கும் போதே அவர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார் மேலும் இவ்வாறான தாக்குதல் ஒன்று நடைபெறப் போகின்றது என்பது தனக்கு தெரிந்திருக்கவில்லை என குறிப்பிட்ட அவர் அதனால் அதற்காக தான் பொறுப்பேற்கப் போவதில்லை எனவும் தெரிவித்தார் மேலும் ஈஸ்டர் தாக்குதல் குறித்து முன்பே தெரிந்திருந்தால் அதற்கான நடவடிக்கைகளை தான் மேற்கொண்டிருப்பேன் என்றும் முன்னாள் ஜனாதிபதி சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் மின்சார பட்டியல் தொடர்பில் ஜனாதிபதி கோட்டாபாய வெளியிட்ட தகவல் கடந்த சில மாதங்களாக மின்சார பட்டியலில் சிக்கல் நிலைமைகள் காணப்படுகின்றமை தொடர்பில் ஜனாதிபதி கோட்டாபாய ராஜபக்ச அமைச்சர் மகிந்த அமரவீரவிடம் விளக்கம் கோரியுள்ளார் நேற்றைய தினம் இடம்பெற்ற அமைச்சரவைக் கூட்டத்திலே ஜனாதிபதி கேள்வி எழுப்பினார் மக்களுக்கான மின்சார நிவாரணம் உரிய முறையில் சென்றடைய வேண்டும் என ஜனாதிபதி குறிப்பிட்டுள்ளார் நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள நிலைமையை தெளிவுபடுத்திய மின்சார சபை தலைவர் பிஜித கேரத் தொற்றின் பின்னர் வாடிக்கையாளர்களுக்கு சரியான மின்சார பட்டியலை வழங்கப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் மின்சார சபையினால் வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட நிவாரணம் ஒருபோதும் நிறுத்தப்படாது என அவர் கூறியுள்ளார் வவுனியாவில் பால்களுடன் சென்ற நபர்கள் அட்டகாசம் விலை உயர்ந்த நாய்கள் திருட்டு வவுனியா கூமாங்குளம் பகுதியில் உள்ள வீடொன்றிலும் பால்களுடன் சென்ற நபர்கள் மோட்டார் சைக்கிளை எரித்ததுடன் நாய்க்குட்டிகளையும் கடத்தி சென்றுள்ளனர் இந்த சம்பவம் இன்று அதிகாலை இடம்பெற்றுள்ளது குறித்த வீட்டிற்குள் சென்ற இனந்தெரியாதோர் அங்கு நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த மோட்டார் சைக்கிளை தீக்கிரையாக்கியதுடன் வீட்டின் கதவு மற்றும் ஜன்னல்களையும் உடைத்து வீட்டில் வளர்க்கப்பட்ட இரண்டு விலை உயர்ந்த நாய்க்குட்டிகளையும் களவாடி சென்றுள்ளனர் சம்பவம் தொடர்பாக பவுனியா போலீசாருக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற போலீஸ் நிலைய பொறுப்பதிகாரி விசாரணைகளை முன்னெடுத்ததுடன் குற்றத்தடுப்பு பிரிவினர் சிசிடிவியின் உதவியுடன் விசாரணைகளை முன்னெடுத்து வருகின்றனர் ஜால் வடமராட்சியில் வாழ்வட்டு குழு அட்டகாசம் அடித்து நொறுக்கப்பட்ட வர்த்தக நிலையம் ஜால் வடமராட்சி புலோலி காந்தியூர் பகுதியில் இரு ரவுடி கும்பல்களுக்கு இடையில் இடம்பெற்ற வாழ்வட்டு சண்டையில் இருவர் வாழ்வட்டு கிழக்கானதுடன் வர்த்தக நிலையம் ஒன்று ரவுடிகளால் அடித்து உடைக்கப்பட்டது இந்த சம்பவம் இரவு இடம்பெற்றுள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்தனர் ஏற்கனவே பகைமை கொண்ட இரு ரவுடி குழுக்களுக்கிடையே இச்சம்பவம் இடம்பெற்றுள்ளதாகவும் கூறப்படுகின்றது சம்பவத்தில் சிவபுண்ணியம் தேவராஜா வயது இருபத்தி ரெண்டு புவனேஸ்வரன் குகராஜ் வயது பத்தொன்பது ஆகிய இருவரும் வாழ்வட்ட கிழக்கான நிலையில் நேற்றவு பருதித்துறை ஆதர வைத்தியசாலையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இச்சம்பவத்தால் அப்பகுதியில் பதட்டமான நிலைமை காணப்பட்டதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகின்ற நிலையில் சம்பவம் தொடர்பிலான மேலதிக விசாரணைகளை பருத்தித்துறை போலீசார் மேற்கொண்டுள்ளனர் நூற்றி இருபது கர்ப்பிணி தாய்மார்கள் உட்பட இருநூற்றி தொன்னூறு பேர் துபாயிலிருந்து நாடு திரும்பினர் நாடுகளில் ஏற்பட்டுள்ள நிலைமை காரணமாக துபாய் நாட்டில் சிக்கி தவித்த இருநூற்றி தொன்னூறு இலங்கையர்கள் நாடு திரும்பியுள்ளனர் இலங்கை விமான சபைக்கு சொந்தமான விசேட விமானம் மூலம் இன்றைய தினம் காலை ஐந்து முப்பத்தி ஐந்து மணியளவில் அவர்கள் கட்டுநாயக விமான நிலையத்தை வந்தடைந்தனர் இதனையடுத்து கட்டுநாயக விமான நிலையத்தில் பயணிகளுக்கு சுகாதார அதிகாரிகளால் பிசிஆர் பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது குறித்த பரிசோதனை முடிவுகள் வரும் வரையில் அவர்களை விமான நிலையத்தில் அருகில் அமைந்துள்ள நான்கு கோடல்களை தற்காலிகமாக தங்க வைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது இவர்களில் நூற்றி இருபது கர்ப்பிணி தாய்மார்களும் அடங்குவதாக ஜனாதிபதி மேலதிக செயலாளர் அட்மிரல் ஜெயநாத் கொலம்பகி தெரிவித்துள்ளார் இதேவழி மடகஸ்கார் உகண்டா மற்றும் இந்தியாவிலிருந்து மேலும் சிலர் எதிர்வரும் வாரத்தில் நாடு திரும்ப
நியூசிலாந்தில் பொது தேர்தல் களமிறங்கு மிலங்கியைச் சேர்ந்த புகழ்பெற்ற தமிழ் பெண் நியூசிலாந்தில் நடைபெறவுள்ள பாராளுமன்ற தேர்தலில் இலங்கையைச் சேர்ந்த தமிழ் பெண் ஒருவர் போட்டியிட உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இலங்கையின் புகழ்பெற்ற அரசியல் குடும்ப பின்னணியைச் சேர்ந்த பெனசி போல்டேஸ் என்பவரை போட்டியிட உள்ளார் எதிர்வரும் செப்டம்பர் பத்தொன்பதாம் தேதி நியூசிலாந்தில் நடைபெறவுள்ள பொது தேர்தலில் தொழிற்கட்சி சார்பில் அவர் போட்டியிட உள்ளார் பெனசி நியூசிலாந்து அரசாங்கத்திலும் சர்வதேச ரீதியாகவும் பல்வேறு பொறுப்பு வாய்ந்த உயர் பதவிகளை வகித்ததன் மூலம் பரந்த நிபுணத்துவ அறிவையும் அனுபவத்தையும் கொண்டவர் சட்டத்துறையிலும் இலாப நோக்கமற்ற நிறுவனங்கள் பலவற்றிலும் முக்கியமான பதவிகளையும் வகித்திருக்கின்றார் தற்போது நியூசிலாந்து மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழுவில் ஒரு சிரேஷ்ட முகாமையாளராகவும் பதவி வகிக்கும் அவர் சர்வதேச மன்னிப்பு சபையின் சர்வதேச நிர்வாக குழு உறுப்பினராகவும் செயற்படுகின்றார் இலங்கையில் புகழ்பெற்ற சரவண முத்துவின் அரசியல் குடும்பத்தில் வந்த பனசி ஐந்து வயதாக இருக்கும் போதே நியூசிலாந்தில் குடியேறினார் பனசியின் தந்தை வழிவந்த பாட்டி லூசியா சரவண முத்து இலங்கையின் அரசு பேரவையின் உறுப்பினராக கொழும்பு வடக்கு தொகுதியில் இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றில் தெரிவு செய்யப்பட்டிருந்தார் அவரது கணவரான சேர் ரட்ன சோதி சரமணமுத்து கொழும்பு மாநகர சபையில் தெரிவு செய்யப்பட்ட முதலாவது மேஜர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது அவரது பேரிலேயே சரமணமுத்து ஸ்டேடியம் அமைக்கப்பட்டது பனசி தேர்தலில் தெரிவு செய்யப்பட்டால் நியூசிலாந்து பாராளுமன்றத்தில் அங்கம் வகிக்கும் இலங்கையில் பிறந்த முதலாவது உறுப்பினர் என்ற பெருமையை பெறுவார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது தமிழினத்தின் புனிதத்தை கேவலப்படுத்தும் செயல் ஈழத்தமிழர்கள் புனிதமானதாகவும் உயிராகவும் நேசிக்கும் எமது அடையாளங்கள் நாகரிகம் என்னும் போர்வையில் கேவலப்படுத்தப்படுகின்றது மிகவும் புனிதமானதாகவும் போட்டியும் வணக்கம் காப்தியை பூவினை சிலர் ஆடையிலும் பாதனிகளிலும் வரைந்துள்ளமை ஒட்டுமொத்த தமிழினத்தையும் அவமானப்படுத்தும் செயலாக அமைந்துள்ளது தயவு செய்து இனிவரும் காலங்களில் இயற்கையான கார்த்திகை பூவை சேலைகளிலோ மேற்சட்டையிலோ எவரும் அணிய வேண்டாம் என சமூக ஆர்வலர்கள் கேட்டுக்கொண்டுள்ளனர் வரலாறுகளை மறந்து தயவு செய்து எமது மாவீரர்களுடன் விளையாடாதீர்கள் எனவும் அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் தமிழர்களின் இதய ஒலி தமிழன் டுவெண்டி